ruimte van die mensen erbij. Het is toch wel heel anders dan in de oefenruimte. Ik ben hard, hartstikke onzeker ben ik, weet je dat? Baking an egg, oh my god. Yup. Ik sta meestal gewoon op tussen de 9 uur en de 11 uur. Dan ga ik een eitje bakken. Of iets anders eten als ik genoeg van ei heb. Dan neem ik mijn tijd daarvoor. Ik bedoel, ik ga geen schraal broodje eten als het niet hoeft. Mm, zacht bolletje met jonge kaas. Eh. En boter. Lekker een dag laten fermenteren in, in, je, in je tas. Mm. Als ik Amsterdam zou omschrijven, gezelligheid, toffe mensen, mm, ik weet het niet zo goed. Het is gewoon een soort van thuisplek. Ik ga soms ook wel eens de straat op en dan maak ik een rondje en dan kijk ik wel wie ik tegenkom. En dat werkt dan wel. Ik hou gewoon ervan om een beetje door Amsterdam te dwalen. Zo ben ik, lieve mensen, zo ben ik. Ik vind het fijn om te weten hoe de stad in elkaar zit. En als ik ergens anders ben, dan ben ik ook alleen maar met een soort van platte grond bezig. Ik wil gewoon weten hoe het in elkaar zit. Dat heb ik met heel veel dingen. Mijn absolute lievelingsplekken in Amsterdam. Toen ik een jaartje of 23, 24 was, kwamen we vaak bij de Wolvenstraat. Café het Wolfje volgens mij. Je kan me vinden in een Maggie of de Wolf schuur. Staat op mijn shirt, wie jij op mijn houtkultuur. Hadden papi. Op een mooie, gezellige, zonnige dag ook wel Café Het Smalle. In de Jordaan. De Nieuwmarktbuurt is ook absoluut een van mijn favoriete plekken. En daar zit een vishandel, een vishandel tel. Daar kun je geen haring eten. Maar het is wel een vis groot dan. Kan ik bestellen bij jou? Okay. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Ik wil die kleinere van de kabouja. Ik weet niet welke het minste weet. Goed, ik was. Ja. je half? Er zijn niet zo heel veel visboeren in Amsterdam. Hij heeft het vaak over, over hoe gaat het met de muziek. Hij heeft het over, ja, want onze jongens. En onze jongens, dat zijn dan alle mensen die in Volendam muziek maken. Dus dan komt hij altijd met vergelijkingen. Dat is heel grappig. Bij ons heb je een paar hele goede bands. Alaska, dat is een hele goede band. Dat zijn jonge jongens. Jan Smeer, Nicky Simon. De Fools, alles. Ik ken er nog zo van op de Billy Stein. Allemaal volle dag. En er zijn er nog tientallen beentjes. Een soort muziek spelen ze bij ons eigenlijk niet. Nee, serieus hè? Helemaal hartstikke zenuwachtig word ik hiervan, joh. Ik ga maar gekke dingen doen. Ja. Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam. Tot mijn negentiende in Amsterdam Noord. Het pontje is toch wat Amsterdam Centraal en de rest van Amsterdam met Amsterdam Noord verbindt. En je merkt ook meteen dat de mensen anders zijn als je op het pontje komt. Noord, daar nou wonen de echte mensen. We staan nu bij het Ponthuis in Amsterdam Noord. Waar Bad Kabar officieel voor het eerst werd uitgebracht. Dus dat was het tweede optreden ooit. Er was opeens iets, een cd'tje. En, en het was officieel. En we zaten bij een platenmaatschappij. En vanaf hier kon het dan gebeuren. Dus dat was tof. Ik ben opgegroeid in Duindorp Ozaan. 
En toen vlak bij de molen waar ik zo uiteinde. Dat was allemaal heel leuk eigenlijk. I love Noord. Dit zijn de goede buren, Sylvia en André en, en Renzo. Ja. ja. Allemaal groot geworden. Ja. <laughs> maar je ziet er goed uit, je bent afgevallen. 15 kilo. Wauw. Goed hè? Ja. En de prijs gewonnen, hè? Grote ja, prijs, hè? De popprijs. Ja, en dat, dat vond ik wel gaaf. Ja, ja, vond ik wel leuk om te dat zien. Ja, op het nieuws ook. Ja. De popprijs 2011 is voor de jeugd van tegenwoordig. Ja, dan moet ik ook even denken, joh. dat is ook een post straks zeg jij. Ja, maar je, je komt ook ineens uit het niets uh, staan hier ja, ineens. Ik, dus weet ik, ik wel wist dus, niet eens of jullie thuis waren. Ja, hoe oud was jij? Ja, weet ik veel. Je, je, je plakte uh, steen, steen op een doek en, uh, en, en, en kunstzinnig. Uh... Toen was je met kleding maken ja, ja, ja. nog bezig. Dat weet ik wel. Ja. Met je eigen sweaters met uh, allerlei met dingen erop. erop. Ja. ja, klopt. Met capuchons. En, uh... Heb je dat allemaal nog steeds aan? Dat heb ik nog steeds. Ja. Dit heb ik zelf dus gemaakt in 2004 of zo. Ja, 2003. Even kijken, mijn kledingkast. Ik heb nog wel... Ik vind dit heel tof. Hey, now you see me, now you see me not. Wie komt daar nou op het podium? Zou het vieze Freddy zijn? Ja, ik ben het! Ja! Ik ben anders dan wanneer ik optree, dan wanneer dat ik thuis ben. Um, jeetje, wat is het vroeg? Ik weet het niet. Ja, eten, I love it. Ik heb nu wel een nieuwe favoriet. Dat is een hele goede voor de lunch. Ga er alsjeblieft niet heen. Hij is mij getipt door Koos de chauffeur. En, en de eerste chauffeur van de jeugd van tegenwoordig. En het is omdat het, het omaatje kookt gewoon. Ze praten Italiaans. Hey, wow. Grazie mille. En ze zijn een beetje raar, maar ook weer super aardig. Onwachtelijk. Why not love it here? Oh. Gadverdamme. <laughs> Hoe is de geld van tegenwoordig? Er is hoop of niet? <laughs> is er ooit hoop geweest? Er, er, er is altijd, zeker weten. Toen we een uh, jaartje of 16, 17 waren, hadden we een best wel hechte vriendengroep. Die maakte toen al een beetje muziek. Vooral Arjuna. Dan liep je van mijn huis, liep ik de deur uit, een dijkje op. Een paar honderd meter over het dijkje en het dijkje weer af. Dan kwam hij bij Arjuna, de stoomboot weg, dat was een heel schattig huisje. Dan zat hij daar meestal muziek te maken. Kom eens even hier. Hi, man. <laughs> nou, hij was erg excentriek, erg kunstzinnig. Okay. Een echte kunstenaar was het. Eigenlijk wel meer kunstenaar dan dat hij nu oogt, vind ja. ik. Ja. Toen ik klaar was met het Bredero College, ben ik meteen naar de Rietveld gegaan. De Rietveld Academie, de kunstacademie van Amsterdam. Ik heb zoveel mogelijk dingen proberen te maken daar, dus het was heel leuk. Je kan ook niet alles doen, hè? Je moet wel kiezen op een gegeven moment. Ik ben nu met vier dingen bezig. Ik merk dat het gewoon soms zo in mijn hoofd gaat. 
Het is ook nog wel tof, dit gesprek tussen twee slangen die in een oliebollenkraam werken. Er gebeurt eigenlijk niks. Dan komt een vrouw langs, er staat hier, kan ik hier ook pinnen? Nee meneer, sorry, dit is een oliebollenkraam. Uh. <laughs> hier mist er een scène. Scene missing staat er, dus dan mist er een scène. Daar wordt het allemaal verklaard, maar... Die is er gewoon niet. Die is kwijt. Jop. Ik heb Willy ontmoet op de middelbare school. Ja, volgens mij hadden we allebei straf. Pepijn heb ik ontmoet, waar weet ik niet, maar op straat, ook weer aan het rappen. Hé hey joh, rap je ook? Ja man, ik ben vet goed. En dan uh, van het een komt het ander. En wij waren toen met het woord maatschappij uh, aan de gang. Dat was, we hadden echt het gevoel dat het van ons was. En Pepijn was nog niet helemaal bij ons. Wij waren ook nog niet helemaal bij hem, maar hij gebruikte hem toch. En hij ging dat dan opnemen met Bas Bron in de studio. En ik kwam, hè, is hij dat aan het doen? Nee, nee, klootzak, klootzak, kom, ga nu naar de studio. Dit is niet oké, okay, dit is niet oké. Okay. Mm, toen waren we in de studio. Toen was hij, hey, wat tof dat jij er ook bent, bla 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 bla. Toen was ik al zo van, kut, kan ik... Hè, ik was net even bezig met Boos aan het worden. Maar toen was het hartstikke goed. Toen hebben we dat gedaan uh, na 100 takes. Heeft Bas er iets moois van weten te knippen. Hey, nou komt hij al. Oh, verdomme je wel. Van levensbelang voor mij zijn dat ik goed eet. Dat ik wat te doen heb, dat ik mezelf niet ga vervelen. Ik heb een tijdje dat er niet zoveel dingen gaande waren. Gewoon dat ik gewoon met de jeugd bezig was en optreden, optreden. En ik dacht dat ik dat wel relaxed vond en dat het wel goed zat zo. Maar dat was niet zo. <laughs> ik werd er, werd er niet heel gelukkig van. Dus ik moet wel iets te doen hebben gewoon. Ik denk niet dat ik hier mijn hele leven, sorry, ik hoop dat ik hier niet mijn hele leven ga wonen, maar ik denk het wel, toch wel. Het is een goede plek, goede basis. Ja. Ik heb soms van die uh, groene pakieten in mijn bank. Jeetje, vanochtend jongen, ik probeerde te slapen om een uurtje of zes. Die dingen waren gewoon... Alle... Ik vind het niet erg als het geluid is, maar als het herhaalt zo. Nou, 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 nou. Oei, oei.